Отопление пропало вчера еще с утра, в 10 часу. До сих пор отопление не дали. Батареи в квартире Александра чуть теплые, вот уже вторые сутки из-за коммунальной аварии. Нет горячей воды, полы холодные, температура в комнатах плюс 15. Хотя сибирская генерирующая компания, которая должна поставлять в дома тепло, обещала нагреть батареи еще накануне вечером. И поскольку одними обещаниями квартиру отопить не удалось, семья Александра теперь живет в одной комнате. Там надышишь и не так холодно. Одели детей во все, что можно, теплое, лежат под двумя одеялами. Помимо того, что включили обогреватель, закрыли комнату, на пол даже не даем спускаться, потому что сами чувствуете, что пол ледяной. В соседнем доме на парашютной еще одна беда. Пар от порванной трубы окутал весь подъезд. На электрощитках и на потолке уже растут сосульки. В этом подъезде на парашютной совсем недавно сделали ремонт. Но сейчас из-за того, что в подъезде парит, жители опасаются, что все работы нужно будет переделывать. А еще они боятся, что здесь будет короткое замыкание проводки. Смотрите, вот здесь из щитков течет вода. Место порыва на парашютной до сих пор не установлено. Искать его будут, когда потеплеет. Для того, чтобы запитать теплом жилые дома, коммунальщики установили новую временную трубу. Пока так. Сейчас теплоснабжение, труба дублирующая уже смонтирована. Теплоснабжение осуществляется по основной схеме. В течение сегодняшнего дня у людей должно в квартирах стать комфортно. Холодно сейчас не только в домах на парашютной. На парижской коммуны 42А управляющая компания додумалась менять батареи в подъезде именно сейчас, в пик холодов. Теперь температура здесь почти как на улице. Ну где у нас логика в нашей стране? Вообще, что-нибудь есть какая-то логика у нас? У нас вообще все против человека сделано. А у Зинаиды Солдатовой беда другая. Из-за высокого давления в системе отопления у нее прорвало трубу. Хорошо, что женщина в этот момент была на работе. Кипяток листал около часа. Женщина причитает, одни убытки теперь. Стекла полопались, цветы сварились, мебель разбухла, полы вздыбились. Приходится жить у соседей, пока квартира сохнет. Давление, высокая температура 130 градусов. Такого, говорят, не должно быть. Батареи. Нельзя дотронуться было до батареи, чтобы отключить там. Берешь тряпку толстую, потому что можно обжечься. Жалобы на отопление приходят в эти морозы пачками. Сейчас на ваших экранах телефоны горячих линий. Специалисты примут любые заявки и передадут куда следует. Но звонить по этим номерам можно до 6 вечера. В более позднее время сообщение об авариях принимает служба 005. Виталий Поляков, Сергей Малафеев. Новости ТВК.